हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज़ अंशुमन सिंह योर फिजिक्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द मोशन फॉर क्लास नाइन्थ पी बी आर पी अकेडमी ऑर्गेनाइज दिस वीडियो लेक्चर फॉर यू दैट यू स्टडी एट होम इन दिस कोविड नाइन्टी सिचुएशन एंड बी सेफ सो आई फिज दैट यू आर सेफ एंड यू आर कॉन्टिन्यूइंग योर स्टडी सो लेट वी लेट वी स्टार्ट टूडे वी विल स्टार्ट uh our chapter motion before that we are discuss how we approach this chapter so first of all let we see that i categorize this chapter in the nine part so in the first part we are going to discuss what is the motion in the second part we are going to discuss what are the vector and scalar quantities in the third part we are going to discuss the parameters of the motion that is the distance and displacement and in the next part we are going to discuss uh we are going to discuss our next uh point that is the uniform and non uniform motion uniform and non uniform motion and the related topic uh, with that is the speed and velocity so we just understand in lecture number 5 and lecture number 6 about the speed and velocity after that we are going to discuss in the lecture number 7 that is the acceleration after that we are discuss equation of motion how the parameters of motion are related to each other and in last one in lecture number 1.9 we are going to discuss the graphical representation of the motion how we represent in the form of graph uh for a particular uh particular particle or body which is executing motion so this is the our lecture flow how we start and how to grow pros that before that i am just introducing myself uh myself anshuman singh i am a pgt physics at pbrp academy and uh, i with you okay student let we start our first lecture 1.1 and here we are discussing what what is motion so to start uh, discussing motion we have to just understand some basic concept and you already know in the uh, previous classes uh, so but uh, to understand motion we have to need to understand these things so let we start so first of all we have to discuss the matter uh, firstly we have to understand the matter what is the matter so anything which has some mass and occupy space is called matter मतलब ऐसे ऐसा कोई भी मटेरियल जो क्या करता है वो उसका एक जो है मास होता है इट हैज़ सम मास एंड विद दैट इट इज़ ऑक्यूपाई सम स्पेस ये क्या करता है हमारे एनवायरनमेंट में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या करता है कुछ स्पेस अमाउंट करता है एक स्पेस जो है अगर करता है ऐसे पर्टिकुलर बॉडी को हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं सो so यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि एक मैटर है जो कुछ स्पेस क्या कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में क्या कर रहा है इंसिस्ट कर रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं तो मैटर एनी थिंग विच विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू ऑलरेडी स्टडी दैट मैटर इज क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज दैट इज द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड लिक्विड गैसेस में कुछ और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आप देखते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स सेफ होता है और साइज़ होता है इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है राइट right? जो लिक्विड्स होते हैं उनका सेफ जो होता है वो फिक्स नहीं होता उनको जिस कंटेनर में आप रख देते हैं उसी कंटेनर का ये सेप ले लेता है और इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है आप जिस कंटेनर में इसको रखेंगे आ, उसका सेप तो ये ले लेगा लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा फिक्स होगा गैसेस में ना तो इनका सेफ फिक्स होता है ना तो इनका साइज़ फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है ये अकॉर्डिंग टू इट्स लिबर्टी ये क्या करती है एक्सटेंड करती है है ना जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं आपके प्रेशर कुकर के अंदर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उसके पास एक छोटे से वॉल्यूम में वो कंसिस्ट होता है और उसके पास प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जैसे ही वो वाटर वेपर वाटर वेपर का मतलब गैस जब वो प्रेशर कुकर से बाहर की तरफ आता है इट स्प्रेड आउट इन द एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट में वो फैल जाता है 
तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका वॉल्यूम कितना है हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम उस गैस को पर्टिकुलर एक स्पेस में उसको रख दें तो वो उसका वॉल्यूम क्या कर लेता है फिक्स कर लेता है जैसे आप घरों में आपके सिलेंडर आता है सिलेंडर में गैसेज भरे हुए होते हैं है ना तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम है उस फिक्स वॉल्यूम के अंदर है लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है ये तुरंत ही क्या करता है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखते हो उसका सेप और साइज़ वो क्या करता है एक्वायर कर लेता है बट इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है इसका वॉल्यूम कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है राइट जो सॉलिड्स होते हैं इनका सेप और साइज़ भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है बेसिकली जो सॉलिड्स है उन्हीं के ऊपर हम क्या कर पाते हैं फोर्स लगा पाते हैं और लिक्विड के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं तो उसकी बात हम आगे करेंगे लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में जो है हमें जो डिस्कस करना है वो सॉलिड्स के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करनी है अब थोड़ी सी और बात करते हैं जो ये मैटर होते हैं ये छोटे छोटे कॉन्स्टूवेंट से मिल बने हुए होते हैं जिसे आप पार्टिकल कहते हैं राइट दीज आर द पार्टिकल्स कोई भी एक मैटर uh, का सबसे छोटा जो कॉन्स्टूंट होता है उसे हम पार्टिकल कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड पार्टिकल जैसे ये हमारे पास एक मैटर है इसमें दिखाया गया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और इस पार्टिकल को अलग से ये दिखाया गया कि एक छोटा सा पार्टिकल है सो so, कोई भी पार्टिकल जो होता है कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल बना हुआ होता है बाद में इसकी और स्टडी करते हैं कि पार्टिकल के अंदर भी कुछ कॉन्स्टूंट्स होते हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन कहते हैं लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझना है कि किसी भी मैटर के कोई भी मैटर जो होता है इट इज मेड बाय वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स राइट आई होप ये समझ में आ गया होगा अब अगर ये बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिल जाएं, अगर ये बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिल जाएं, जिससे कि उस जो जो मैटर है उसका एक सेप और साइज क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन उसे हम क्या कहते हैं बॉडी कहते हैं सो अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ करके एक बॉडी का निर्माण करते हैं सो दिस इज द बॉडी इन विच देर आर लार्ज अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स आर कंसेस्ट राइट नाउ लेट वी स्टार्ट लेट वी डिस्कस सम कॉन्सेप्ट अबाउट फ्लूड्स सम अबाउट लिक्विड एंड गैसेस तो ऐसे मैटर ऐसे मैटर के स्टेट जो फ्लो कर सकते हैं ईजिली फ्लो कर सकते हैं उसको जब आप ग्राउंड पे रखते हैं तो वो जिधर की तरफ उसको एनर्जी मिलेगी उधर की तरफ ही वो फ्लो होने लगेगा लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है सॉलिड को जहाँ पे आप रख दोगे उसका सेप और साइज़ फिक्स रहेगा लेकिन हमारे पास जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको जैसे ही आप इन्वायरमेंट में रखते हैं स्पेस में रखते हैं वो तुरंत एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं राइट वो फैलना इस्टार्ट कर देते हैं लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जैसे ही उसको आप मान लीजिए उसको ग्राउंड पर आप रख रहे हैं तुरंत वो क्या होगा फैलना इस्टार्ट हो जाएगा गैसेज के साथ भी ऐसा होता है जैसे उसे आप थोड़ा सा स्पेस मिलता है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है राइट तो ये चीज आपको समझनी है कि फ्लूड्स जो होते हैं बेसिकली लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूड कह सकते हैं जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं राइट इसके बारे में क्लास इलेवेंथ में और भी डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं फिलहाल आपके लिए इतना पता होना ज़रूरी है कि ऐसे मटीरियल्स जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्लूड्स कहते हैं तो आपकी गैसेस और लिक्विड जो होते हैं ये फ्लूड की कैटेगरी में आते हैं जब भी हम फ्लूड की बात करते हैं तो हम गैसेस और लिक्विड की बात करते हैं ओके अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं मोशन को समझने के लिए और क्या चीज़ हमें पढ़नी होती है तो हमें एक इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ना पड़ता है दर इज़ अ टाइम अब आप कहोगे टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर तो टाइम का बेटा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर राइट तो टाइम जो है एक फंडामेंटल क्वान्टिटी है टाइम जो है क्या है एक फंडामेंटल क्वान्टिटी इट इज़ अ फंडामेंटल क्वान्टिटी फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी क्वान्टिटीज़ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं ज़रूरी हैं और हम उसे जो है अपने लाइफ में उसको बार बार यूज़ करते हैं मोर फंडामेंटल है हमारे लाइफ में राइट तो टाइम एक फंडामेंटल क्वान्टिटी है और इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है राइट इट वी कैन नॉट कंट्रोल द टाइम इट ऑलवेज एक्सटेंडिंग हमेशा वो क्या करेगा बढ़ता जाएगा हमेशा वो अपने टाइम को आगे बढ़ाता जाएगा राइट right? एंड इसी वजह से इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ये क्या होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ये हमेशा क्या होती है बढ़ती रहती है इंडिपेंडेंट रहती है राइट एंड इस यूनिट इज सेकेंड तो इसकी जो बहुत बेसिक यूनिट है इट इज अ बेसिक यूनिट जो इसकी है इट इज़ द सेकेंड तो हम टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकेंड में मेजर करते हैं इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझते रहिए एंड डिनोटेड बाई स्मॉल टी इसको स्मॉल टी से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो आई होप ये टाइम आपको समझ में आ गया होगा अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं देखिए अगर हमें ये पता करना है कि मोशन होता क्या है मोशन का मतलब जो जो मूवेबल चीज़ें हैं अगर आप इजी लैंग्वेज में बात करें तो जितनी भी मूवेबल चीज़ें हैं उसे हम मोशन में कहते हैं राइट
अब ये थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए तो आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ओके सो लेट वी स्टार्ट ओवर डिस्कसिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किस सिचुएशन में आप चीज़ों को मज़र कर रहे हैं या कहाँ से आप चीज़ों को मज़र कर रहे हैं ठीक है जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है तो मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया मैंने आपको एक इनिशियल पॉइंट दे दिया कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस लेकिन मगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी स्कूल की डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे कहाँ से आप पूछ रहे हैं तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए आपको एक इनिशियल पॉइंट बताना पड़ेगा जहाँ से आप उसको मेज़र करेंगे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप राइट सो दिस इज़ नोन एज द रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं क्योंकि फिजिक्स में मैथ का यूज़ हम करते हैं और मैथ में आपने अपने कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर उनके बीच में आप ग्राफ बनाते थे तो फिजिक्स में भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो एक्सेसेज हैं इसके लॉन्ग हम मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी तरीके से ये हमारे पास जो है तीन एक्सेस में यक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सेस थ्री डायमेंशन में राइट right? थ्री डायमेंशन में होगा ये है टू डायमेंशन में एक्स और वाई के लॉन्ग अगर मेज़र कर रहे हैं इसी तरीके से अगर हमें आ, किसी पर्टिकुलर के होल सेप पोजीशन को मेज़र करना है तो हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स वाई और जेड तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स वाई जेड और इसी को अगर हम यक्स और वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम बना इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं और इसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं तो जो भी किसी भी पार्टिकल की लोकेशन ली जाएगी या पार्टिकल को मेज़र करना हमें होगा तो हम ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या करेंगे मेज़र करेंगे राइट right? तो आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी क्लियर हो रहा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ हमें क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है है ना बस समझ में आ रही है एक छोटा सा और मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ आप बस के अंदर बैठे हुए हैं जब बस के बस चल रही है मूवेबल है बस के अंदर आप बैठे हुए हैं और बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसे आपको लगता है कि आप तो स्टैटिक कंडीशन में हो लेकिन बाहर की चीज़ें क्या हैं मोशन में है लेकिन क्या ये बाहर वाली चीज़ें क्या बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो मोशन में हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं है राइट right? और मान लीजिए बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और वो बस को देख रहा है तो उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो बस है वो मोशन में है लेकिन अगर आप बस के अंदर हैं और उस व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके कंपैरिजन में मोशन में होगा तो आई होप अब ये बात समझ में आ रही होगी कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी भी बॉडी की या किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजिशन को मेज़र किया जाए उसकी लोकेशन को मेज़र किया जाए तो अलग अलग वैल्यू हमें मिलती है समझ में आ रही है बात जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है तो आप कहोगे सर फोर किलोमीटर अब मैं आपसे कहूं कि आपकी स्कूल से आ, आपके आ, आ, जो है आपके आ, आपके घर से जो है आपके आ, किसी रिलेटिव मान लीजिए कोई रिलेटिव ए है उसके घर की डिस्टेंस क्या है तो आपके घर से उस रिलेटिव की डिस्टेंस और आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या बराबर होगी बिल्कुल नहीं होगी तो एक बात आपको समझ लेना है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग पार्टिकल की लोकेशन अलग अलग हो सकती है इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पॉइंट चूज़ करें जहाँ से हमें वैल्यू को मेज़र करना है आई होप क्लियर हो गया होगा तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करते हैं यक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो मैंने अभी आपको समझाया राइट आगे चलते हैं अब इसमें एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हमें समझनी है दैट इज़ द पोजीशन तो सबसे पहले पोजीशन क्या होती है किसी भी पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एड्रेस होता है जो लोकेशन होता है राइट right? या जो ओरिएंटेशन होता है उसे उस पार्टिकल का लोकेशन कहते हैं क्या कहते हैं लोकेशन कहते हैं या पोजीशन कहते हैं राइट right? तो ये चीज़ आप समझते रहिए किसी भी पार्टिकल की क्या पोजिशन है जैसे आपकी क्या पोजिशन है तो आपकी पोजिशन क्या होगी आप कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस चूज करिए और उस रेफरेंस से अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस की डिस्टेंसेस को मेज़र कर लीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा एड्रेस हो जाएगा आपने कभी सोचा है कि ये जीपीएस कैसे काम करता है तो जीपीएस इसी आ, पर काम करता है ग्लोबल पोजीशन लोकेटर ये जो आपका जीपीएस आपके मोबाइल फ़ोन में होता है वो कैसे आपके लोकेशन को ट्रैक कर लेता है तो ये आप ट्रैक करके आपको एक कोऑर्डिनेट देता है आप देखिए उसमें डिग्री में आपको कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो वो क्या है वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का लोकेशन है जिसको हम सैटेलाइट की मदद से क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो उस सैटेलाइट के रेफरेंस से हमारा लोकेशन क्या है 
तो ये चीज़ हम मेज़र कर लेते हैं बात समझ में आ रही है इसी तरीके से अगर हमें किसी पार्टिकल की का एड्रेस निकालना है तो हमें एक पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा और उस पॉइंट से यक्स से कितनी दूरी पे है वाई से कितनी दूरी पे है और जेड से कितनी दूरी पे है ये हमें कैलकुलेट करना होता है अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा समझाने का प्रयास किया गया कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल है पी ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल पी है और ये हमने एक ओरिजिन पॉइंट चूज़ कर लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए हमने यक्स से डिस्टेंस निकाल ली हमने वाई से डिस्टेंस निकाली हमने जेड से डिस्टेंस निकाली और ये सभी डिस्टेंसेज हमने ओरिजिन से कैलकुलेट किया राइट तो इस पार्टिकल पी की हमें तीन आ, तीन लोकेशन मिल गई और ये लोकेशन है यक्स वाई जेड तो इस P पार्टिकल का एड्रेस क्या हो गया यक्स वाई जेड तो ये यक्स वाई जेड आपका क्या कहलाएगा लोकेशन ऑफ द पार्टिकल P दैट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ओके स्टूडेंट आई होप आपके समझ में पोजीशन समझ में आ गया होगा अब आगे थोड़ा सा हम समझ चलते हैं अब देखिए किसी भी बॉडी किसी भी बॉडी या पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है या तो वो मोशन में हो सकता है या तो वो रेस्ट में हो सकता है सो इच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स हैज टू टेंडेंसी दैट इज़ द इज इन मोशन और इज इन रेस्ट कोई भी बॉडी जो है दो तरीके से एक्चूज हो सकती है या तो वो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी कौन होगा बॉडी होगी जिसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और पार्टिकल क्या होता है किसी भी मैटर का कॉन्स्टूएंट होता है राइट right? और किसी भी बॉडी की लोकेशन क्या होती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कॉर्डिनेट एड्रेस होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम किसी एक पार्टिकल का एड्रेस कैलकुलेट कर लें तो वो उसका क्या होता है पोजीशन होता है इसका तरीका मैंने आपको ऊपर जो है अभी समझाया मैंने आपको आई होप आपके समझ में भी आया होगा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आ, तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए अभी हम इसको रिप्रजेंट करने की कोशिश करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास आ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई जेड एक्सिस हैं ये कोई पार्टिकल पी वन है और पी वन पार्टिकल का जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड एट टाइम टी वन पे हैं तो ये हमने सबसे पहले मज़र किया एट ओरिजिन ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है इस ओरिजिन पॉइंट से हमने मज़र किया और कुछ टाइम टी के बाद हम देखते हैं जब ये टी टाइम आपका हो जाता है टी टाइम के बाद इसको हम मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं ये अपनी लोकेशन को क्या कर देता है चेंज कर देता है तो तो ये इस ओरिजिन पॉइंट से हम देखते हैं कि इसका जो लोकेशन है इस ओरिजिन पॉइंट से इसका लोकेशन दिस ओरिजिन पॉइंट से इसका लोकेशन जो है वो P2 हो जाता है और इसके पास एक नया पोजीशन आ जाता है ये एक्स वाई जेड एट टाइम T2, X2, Y2, Z2 एक्स टू वाई टू जेड टू एट टाइम टी टू आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि जब पार्टिकल आपका यहाँ पे था तो हमने X, Y और Z से इसकी डिस्टेंस निकाली तो हमारे पास पोजिशन P1 आया X1, Y1, Z1 एट वन एट टाइम टी वन टाइम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसके बाद जब हमने आ, इसके लिए हमने जो है आ, कुछ समय के बाद हमने T2 टाइम पे जब इसके पोजीशन को आइडेंटिफाई किया तो हमें नए कॉर्डिनेट्स मिल जाते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू फ्रॉम द पॉइंट ओ ये हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से हम जब इसका मेजरमेंट करते हैं तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन एट टाइम T2 क्या हो जा रही है चेंज हो जा रही है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बॉडी क्या है मोशन में है तो जब भी किसी भी पार्टिकल की पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही हो तो इस सिचुएशन में हम उस बॉडी को क्या कहते हैं मोशन में कहते हैं अब उसके कंपेरिजन में ये दूसरा फीग दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल पी है और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है इस ओरिजिन पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं इसकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं एक्स वाई जेड तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड एट टाइम टी वन और कुछ समय बाद टी टू पे जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मेजर कर रहे हैं तो हमें सेम कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं एक्स वाई जेड यहां पर भी हमें मिल रहा है तो इसका मतलब इसके जो इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है टाइम तो ऑलरेडी चेंज होता ही रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है लेकिन इसकी पोजीशन एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बॉडी क्या है रेस्ट में है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है आप देख सकते हैं दिस इज द मेन अ बॉडी अ पार्टिकल इज सेट टू बी मोशन अ बॉडी पार्टिकल इज सेट टू बी मोशन इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम अगर कोई भी बॉडी जो है इट डज चेंज इट डज चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को लोकेशन को एड्रेस को लगातार चेंज कर रहा है इस सिचुएशन में उसे हम क्या कहेंगे मोशन में कहेंगे अब यहाँ पे देखिए एक छोटे से एग्जांपल इसे uh, पार्टिकल की बात करें तो ब्लोइंग एयर तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो टाइम के साथ लगातार अपनी पोजिशन को चेंज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो हमेशा मोशन में रहती है इसी त
जो रिवर्स के वाटर हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं टाइम के साथ अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कैसा है मोशन में है इसके कंपेरिजन में हम दूसरा देख सकते हैं वेन अ बा वेन अ बॉडी पार्टिकल इज सेट टू बी इन रेस्ट एक बॉडी एक बॉडी या पार्टिकल जो है वो रेस्ट में कहा जाएगा कब कहा जाएगा वेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम जब वो पोजिशन के साथ अपने टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता है इस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा मोशन में वो क्या कहलाएगा रेस्ट में कहलाएगा अगर टाइम के साथ कोई भी बॉडी अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है रेस्ट में है एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ट्रीज जो इतनी भी ट्रीज होती हैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं आपको याद होगा कि आपने कोई प्लांटेशन किया और एक साल के बाद फिर से जब आप उसे देखते हैं तो वो पेड़ वहीं पे होता है वो एक्सचेंज होकर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं चला जाता तो हम ये कह सकते हैं कि ट्री क्या है रेस्ट में है इसी तरीके से बिल्डिंग्स जो हम घर बनाते हैं हमने एक जगह पे बना दिया तो वो उसी जगह पे रहता है आप सालों के बाद आओगे फिर भी वही जगह पे मिलेगा तो टाइम तो कितना बीत गया लेकिन पोजीशन अभी भी उसका वही है तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बिल्डिंग्स ट्रीज ये सब होते हैं सब क्या होते हैं रेस्ट में होते हैं आई होप आपको मोशन और रेस्ट के रेस्ट का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और छोटी छोटी बातों को समझते हैं अब मोशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म अब ये रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है ये कंपेरिजन वाली चीज़ें हैं ये रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि आप कहाँ से मोशन को मेज़र कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर के समझाऊँ यहाँ पर बनाया भी गया है एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पर दो कार बनाई गई हैं एक ट्री है और एक एक व्यक्ति है तो हमने इसका नाम रख दिया है ए बी सी डी अब मैं इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको कैसे समझाता हूँ कि मोशन कैसे एक रिलेटिव टर्म है देखिए अगर दो कार हैं समझिए ध्यान से अगर दो कार हैं और दोनों कार की स्पीड सेम है मतलब एक ही चाल के साथ एक ही स्पीड के साथ दोनों आगे की तरफ बढ़ रही हैं राइट तो अगर दोनों की स्पीड सेम है और दोनों कार में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे रेस्ट में होंगे ये बात आप समझते रहिए आपने ट्रेन वगैरह में सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि दो ट्रेन जब साथ साथ चल रही हैं तो आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है रेस्ट में है इसी तरीके से मान लीजिए एक कार मोशन में है और एक ट्री यहाँ पर है तो कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जब ट्री को देखता है तो ट्री उसको पीछे की तरफ भागता हुआ नजर आता है उसको लगता है कि ट्री जो है मोशन में लेकिन एक्चुअल मोशन में कौन है कार मोशन में है राइट तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि अगर हमें मोशन को मेजर करना है तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो रेस्ट कंडीशन में हो अगर हमें मोशन को मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा रेस्ट में होना पड़ेगा अदरवाइज हम मोशन को मेजर नहीं कर पाएंगे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और हम लेते हैं अर्थ हमारा जो है वो सन के चारों तरफ क्या करता है वन ईयर में एक कंप्लीट जो है रोटेशन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और अर्थ अपनी एक्सिस पे एक दिन में चौबीस घंटे में एक पूरा रोटेशन क्या करता है कंप्लीट करता है राइट right? एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है और एक साल में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है इसको आप जानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है मोशन में है हमारा अर्थ क्या है मोशन में है लेकिन हमको पता नहीं चलता हमें ये ये नहीं होता कि भाई जो है हम भी मोशन में हैं क्योंकि हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी की तरह से क्या कर रहा है घूम रहा है अगर वो पूरी तरह से घूम रहा है तो साथ साथ हम भी घूम रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा है मेरी बात समझ पा रहे हैं आप तो मोशन में तो हम भी हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly महसूस नहीं हो पाता कि हम मोशन में क्लियर है राइट right? तो इसी तरीके से मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है अगर आपको मोशन को देखना है तो आपको एक स्टैटिक पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो मोशन में नहीं है रेस्ट पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर सके अब मान लीजिए एक कार जा रही है और एक बाहर व्यक्ति बैठा है और कार को देख रहा है तो उस व्यक्ति के कंपेरिजन में कार मोशन में होगी मेरी बात समझ पा रहे हैं लेकिन अगर वो व्यक्ति भी साथ साथ दौड़ने दौड़ दौड़ने लगे या उसी स्पीड से चलने लगे तो आप तो वो उसके स्पीड को मेजर नहीं कर सकता या उसके मोशन को नहीं बता सकता ठीक है तो ये चीज आपको समझनी है कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है वो दो रिलेशन एक रिलेट रिलेटिव टर्म है और एक दूसरे को रिलेट करके ही हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो ज़रूरी ये है कि अगर हमें मोशन को मेज़र करना है तो हम एक फिक्स पॉइंट चूज़ कर लें जहाँ से हम उस मोशन को क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे राइट right? अब इसी को थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं टू आइडेंटिफाई द 
to identify whether body is motion or in rest we have to consider a first observation point sabse pehle hame ek point choose karna padega jo ki rest condition mein ho and a frame of reference which uh, uh, which origin at observ observation point jiska ob origin kya ho observation point ho jaise ab ye aapke paas ek plane yahan pe ud raha hai plane aap dekh rahe hain ye do point hai point a aur point b agar aap point a se dekhenge to uski location kuch aur dikhai degi aur point b se dekhenge to uski location kuch aur dikhai degi to isliye आपको क्या करना पड़ेगा एक फिक्स पॉइंट चूज करना पड़ेगा और फिक्स पॉइंट क्या होना चाहिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप चूज कर रहे हैं उसका ओरिजिन उसके ओरिजिन से आप उसका मेजरमेंट करेंगे मान लीजिए प्लेन यहाँ पर पी पॉइंट पे है और यहाँ इसके ओरिजिन से आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं इसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तभी आप इस प्लेन के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी साथ साथ मूव करते चले तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे ये रेस्ट में हो जाएंगे राइट तो अगर दो चीज़ें आपस में मोशन में हैं तो हम एक दूसरे के लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं राइट right? तो अगर हमें मोशन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि रेस्ट में हो और फिजिक्स की लैंग्वेज में वो रेफरेंस पॉइंट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे होना चाहिए और उस ओरिजिन से हम यक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस की डिस्टेंस निकाल करके उस पार्टिकल की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट तो आई होप ये मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा और जो भी मीडिएट टर्म आपको मैंने बताए हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि टाइम क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बॉडी क्या होती है पार्टिकल क्या होता है है ना मैटर क्या होता है राइट ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए राइट तो हम इस चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और हमने इतना डिस्कस कर लिया है अगले लेक्चर में हम लोग जो है पैरामीटर ऑफ मोशन की बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और ये डिफरेंट चीज़ों की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ देकर के जा रहा हूँ जो आपकी एन की बुक में दी हुई हैं तो ये एक्टिविटीज हैं एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं और सोच सकते हैं इसके बारे में इसका क्या मतलब होता है तो सबसे पहली एक्टिविटी है एट डिस्कस विद द वॉल ऑफ योर क्लास आर एट रेस्ट और इन मोशन अब आपको ये देखना है कि आपके घर की जो दीवार है या आपके जो स्कूल का क्लासरूम का दीवार है या आप अभी इस टाइम पे आप घर पे हैं तो अपने घर की दीवार को ऑब्जर्व करिए क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है राइट right? क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है आप इसको घर पे कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं आप अपने घर के किसी एक सदस्य को स्टैटिक पोजिशन में बैठा दीजिए और उसकी तरफ आप आइए तो वो आपके मोशन को ऑब्जर्व कर पाएगा लेकिन अगर वो दोनों व्यक्ति आप और आपके घर के सदस्य दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे की पोजिशन को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा आप एक दूसरे की पोजिशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ जो है आप जो है घर पर कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटी है हैव यू यूर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सेटिंग आप पी एस टू मूव वाइल इट इज एट रेस्ट राइट अब ये आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है आपने देखा भी होगा कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हैं और बगल वाली ट्रेन चल रही है और जैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं बगल वाली नहीं हम ही चल रहे हैं ऐसा एक्सपीरियंस होता है मोस्टली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप दो ट्रेन आसपास खड़ी हैं और आप अपनी ट्रेन में बैठे हुए और बगल वाली ट्रेन को देख रहे हैं तो एक्चुअल में बगल वाली ट्रेन चल रही है लेकिन लगता है कि जैसे आप मूवमेंट में कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं डिस्कशन शेयर और एक्सपीरियंस अब ये जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको आप डिस्कस करिए इसके बारे में सोचिए कि कौन सी बॉडी हमारे नेचर में रेस्ट में है कौन सी बॉडी हमारे नेचर में मोशन में है तो ये ढेर सारी चीज़ों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा अगर कोई भी टॉपिक इसमें आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं हम इस चैप्टर को करने के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करने वाले हैं जिसको आप इंजॉय करेंगे तो आप आप एक कॉपी पेन एक नोट्स बनाइए फिजिक्स का जिस पे आप चैप्टर का सिलेबस लिखिए सिलेबस लिखने के बाद आप इस चैप्टर के जो भी मैं यहाँ पे टर्म्स आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप अपने लैंग्वेज में नोट करते चले ताकि जब हम स्कूल में मिलें तो और भी ढेर सारी बातें इस पर हम कर सकें ओके तो इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ थैंक यू सो मच